¿Tú creíste que escoger la madera era responsabilidad de la maderería? No es así, amigo. La responsabilidad es tuya para con tu cliente. Pero no te preocupes, al final de este video tú serás un profesional para escoger tu propia madera con la que tú vas a trabajar y lograr tus proyectos. Sígueme. Hola, soy Alex. Hoy hablaremos sobre cómo escoger madera profesionalmente. Yo lo resumí en nueve puntos importantes. Algunos puntos son muy sencillos, otros son un poquito más complicados, pero no te preocupes, con el paso del tiempo vas a ir adquiriendo experiencia y vas a ver que es muy fácil adquirir tu madera para los proyectos que realmente necesitas. Vamos al punto número uno. Paso número uno. Tomando en cuenta que sabemos lo que es el pie cúbico y cómo sacarlo, así como los cortes de madera que existen en el mercado, podemos pedir en la maderería una tabla digamos de 8 pies de largo, 8 pulgadas de ancho y una pulgada de grueso, por así decirlo, si es uno de los materiales que necesitamos. Si en la madrería la tabla que ustedes vean es de 8 pies y 7 pulgadas, la van a manejar sobre 8 pies, las 7 pulgadas no se cuentan. Si midiera 8 pulgadas más 3 cuartos, se maneja sobre 8 pulgadas y si el grosor de la tabla diera una pulgada con un octavo se manejará sobre una pulgada paso número 2 muy importante ustedes toquen su madera haga frío o haga calor su temperatura debe de ser ni muy fría ni tampoco tibia a veces cuando hay calor sí se siente un poco tibia, pero nunca se debe de sentir fría. Cuando está fría es que quiere decir que está húmeda. Se sentirá inmediatamente o dejará rastros de humedad en la palma de tu mano o dejará pegajosa la palma de tu mano. Esa madera no es trabajable en ese momento. Si requieres en un momento dado trabaja, este, llevarte la madera húmeda porque está escasa, tendrás en un momento dado que airearla para secarla al natural. Tal vez muchas veces tengas la necesidad de comprar la madera un tanto húmeda y tendrás que saberla acomodar, así como en esta fotografía. Te voy a enseñar cuáles son los puntos más importantes para acomodar tu madera sin que ésta se llegue a dañar. En el secado natural de la madera, Dentro de tu carpintería es importante que sepas que debes de tener un espacio bastante grande para poderla acomodar. Este espacio debe de estar libre de humedad, es decir, debe de ser un ambiente seco y con suficiente aire. Sea sol o sea sombra no hay ningún problema. Tu piso debe de estar bien nivelado ya que la madera podría tomar la figura de este piso y nunca dejarlo al ras de este. También debes de separar tabla por tabla con listones transversales dejando el espacio suficiente para que el aire pase a través de ellas y para evitar que la última tabla se te llegue a doblar debes de poner finalmente tablas completamente secas para que el peso de esta ayude a no dejar que se tuerzan las que están abajo paso número 3 tal vez es uno de los pasos más complicados y más si eres nuevo en este tipo de negocios lo más importante es encontrar que nuestras tablas estén perfectamente rectas esto es lo que vamos a estar siempre buscando. Muchas veces pueden estar curvas. Esto es lo que hay que tratar de no adquirir. Ahora bien, si tú ya adquiriste tu madera y estaba en perfectas condiciones y llega a sucederte una curvatura como esta, ponla con las dos puntas hacia abajo hasta que vuelva a agarrar su superficie, como debe de ser, en línea recta. Y posteriormente... Ponle peso para que estas líneas no vuelvan a retorcerse. Tomando en cuenta que nuestra madera debe de ser así de recta, te voy a poner un ejemplo físico. Bien, aquí tenemos una tablita de Banak. Está estufada y si ustedes pueden observar, tiene prácticamente 3 metros de largo y no tiene una sola curvatura. Esta madera la podemos acostar y nos podemos dar cuenta que está completamente plana nos ayudará mucho a trabajarla y qué es lo que sucede cuando por un lado ves tu línea recta y por el otro lado una línea curva 
observemos una tabla con este tipo de características juntas y aquí tenemos una tablita de pino que si ustedes observan tiene una ligera curvatura pero aún así prob probablemente podríamos trabajarla si la curvatura es exactamente igual por el otro lado y observándola por el otro lado ustedes podrán darse cuenta que la curvatura en este espacio es mucho más pronunciada que en la orilla anterior ¿qué es lo que sucede cuando ese tipo de situaciones nos pasan? observen esto aquí podemos ver cómo esta tablita tiene un vaivén esto ocurre cuando un árbol nace y crece torcido si conocen el refrán dicen árbol que nace torcido su rama jamás endereza esta madera si hacemos listones si hacemos recortes hagamos lo que hagamos aunque la pudiéramos dejar plana en una canteadora y cepilladora tarde que temprano va a volver a agarrar la misma torcedura porque ese es el patrón que la naturaleza le dio otra cosa que es muy importante si es que en la madrería lo pueden observar ustedes verán aquí como los anillos están desde el centro esta madera puede llegar a torcerse hacia los lados para mayores indicaciones pueden ver ustedes mi video que les dejo en el link de aquí arriba y tenemos esta que no sé si la cámara lo alcance a apreciar pero todas las líneas están prácticamente rectas lo que nos dice que esta madera difícilmente se nos va a llegar a curviar más de alguna vez vas a tener que probar si está o no alaviada una tabla y no vas a tener una superficie lo suficientemente plana para poderlo lograr esto es muy sencillo si observas debes de ver de este punto que tiene una X a este otro punto es decir en forma cruzada y de este punto a este punto en esta forma tú la observas y tus líneas deben de ser perfectamente rectas si la tabla es muy grande ponla contra el piso y también puedes observarla si las líneas no están completamente rectas lo más probable es que esta madera esté alaviada paso 4 la madera en oferta esta estaba al 50% de su valor sobre pie cúbico pero podemos observar que aquí hay pequeños orificios de termita eh, sabemos que la termita no va a vivir en esta madera pero esos orificios pueden en un momento dado provocar un mal terminado para nosotros si es que te conviene comprarla para algún trabajo que no va a tener vista pues adelante puedes llevarte una oferta para una madera que puedes utilizar de relleno paso número 5 la observación de la madera si ustedes observan aquí hay un par de reventadas aun cuando es madera estufada ya que del aserradero a los hornos estas reventadas pueden provocarse si la volteamos nos damos cuenta que no hay reventadas en este lugar pero qué es lo que sucede cuando vemos reventadas así la volteamos y hay aberturas así esta madera prácticamente no podríamos trabajarla sería un desperdicio para nosotros hay que evitar adquirir una madera como esta paso número 6 ¿Qué es mejor adquirir la madera estufada o la madera secada natural la madera estufada tiene la garantía de que puedes trabajarla en forma inmediata sin tener torceduras ni rajaduras aunque tenga un valor un poquito más alto que la madera secada natural en el, la madera secada al natural debes de ir adquiriendo poco a poco la experiencia no compres ya mucho hasta que tú te des cuenta el comportamiento que tiene la madera cuando está secada de esta manera paso número 7 debemos revisar nuestro multiply en su cara principal porque muchas veces los fabricantes de este tipo de productos utilizan rodillos que se llegan a atorar y provocan quemaduras como la que aquí se alcanza a denotar en virgen no se alcanzan a ver este tipo de quemaduras debemos de verlos a contraluz o bien utilizar una lámpara o la de tu celular y pasarlo así observando bien que no se vea ese tipo de talladuras ya que un cliente te podría rechazar un trabajo así perjudicándote a ti paso número 8 
Esto más que saber escoger la madera es uno de los servicios integrales que pueden tener la mayoría de las maderías. Es decir, ellos tienen sierras y cintas bastante grandes y si tú necesitas un corte especial fuera de los que son comerciales, por ejemplo, esta tabla es de un centímetro de grosor. Si tú no tienes sierra de cinta en tu taller, en la maderería puedes pedir que te tablien, así es como se llama, tableado, en una sierra de cinta este tipo de corte y luego pasado por cepillo. Paso número 9. Uno de los servicios integrales que tienen las maderías es el cepillado. Muchas veces contratan chavos que tienen en forma esporádica trabajando ahí y no les importa mucho el cepillado o el trabajo de la maderería y llegan a levantar la madera para sacarla con mayor presión o la dejan caer dañando tu madera evita que esto suceda vamos a ver un video sobre esto el perfecto cepillado debe de así como entra así debe de salir en forma recta sin levantar sin bajar Agradezco mucho a Maderas de Importación Torres por habernos prestado su locación para poder tomar videos y fotografías. Y esperando que haya sido este video útil para ti. Recuerda, suscríbete, toca la campanita y no lo olvides, planea tu trabajo y trabaja tu plan.